Είμαστε το Ασάκη Ολίκιο Πατρών, είπε ο Χρήστο, Δημήτρη, Γιώργο, Στέλλα, Έστα και ο Τηλέμαχο και ασχολούμαστε με το πρόγραμμα Key Code και το, ο τίτλο του θέματο μα είναι Κατανόητα τη λέξη πρόσφυγα. Λοιπόν, για τη συμμετοχή μα στο πρόγραμμα Key Code, ε, ψάξαμε έμπνευση στην ποιήση, στη λογοτεχνία, στην τέχνη για να κατανοήσουμε έννοιε όπω πρόσφυγα, μετανάστε, ρατσισμό και ανθρώπινα δικαιώματα. Μα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βήμα τη Ουαρσάν Σαϊτ, το οποίο επιλέξαμε να δραματοποιήσουμε και το χρησιμοποιήσαμε ω πηγή έμπνευση για να γράψουμε δικά μα πείματα. Αποφασίσαμε να το κάνουμε για να προσπαθήσουμε να βγούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων όσο μπορούμε και να ευαισθητοποιήσουμε και το σύνολο με, αυτό το πολύ, με αυτή την πολύ μικρή δράση. Γιατί, τι είναι ο πρόσφυγα. Ωραία. Ε, αρχικά συνεχίζουμε μόνο σε τι σημαίνει πρόσφυγα. Ε, η πρόσφυγα γενικότερα είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία εξαναγκάζεται να καταλήξει τον τόπο του, ε, την πατρίδα του και ο κύριο λόγο, η κύρια αιτία που ε, φεύγουν ε, είναι συνήθω ο πόλεμο, είτε για διάφορου λόγου βία. Οπότε ε, οι πρόσφυγε αναγκάζονται ουσιαστικά με τη βία. Γιατί απειλείται τι. Α, απειλείται η ζωή του. Τι δεν είναι ο πρόσφυγα λοιπόν, για να καταλάβει. Δηλαδή ο πρόσφυγα δεν είναι μετανάστη. Ο μετανάστη επιλέγει. Ε, με δική του βούληση να φύγει από τη χώρα του, έτσι ώστε να βελτιώσει είτε τη οικονομικά τη ζωή του, είτε για να βρει νέε ευκαιρίε. Mm. Σήμερα οι εικόνε που βλέπουμε κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, δείχνουν ε, του πρόσφυγε οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα ταλαιπωρημένοι ε, να αντιμετωπίζονται από μεγάλο μέρο τη κοινωνία με έφρα, αντιμετωπίζονται ω εισβολή και ε, ενώ ήδη έχουν βιώσει. Ε, Κατά τη του ταξιδιού του, τραγικέ εικόνε. Βλέπουμε ανθρώπου να στιβάζονται σε βάρκε, ανθρώπου να πνίγονται. Είναι δυστυχώ πολλά τα παραδείγματα ε, ανθρώπων οι οποίοι δεν κατάφεραν να φτάσουν στον πληθυσμό του και δυστυχώ ε, θα του πνίγηκαν. Πολλέ φορέ ε, η αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από τι ε, αρχέ ε, τι ευρωπαϊκέ. Ε, δεν είναι, είναι με, σύμφωνοι με τους ε, κανόνες του, και τους νόμους του διεθνούς δικαίου και καταβαλώντας πολλά δικαιώματα. Αλλά και μετά την άφηξη των προσφύγων αυτών στη, στη χώρα μας, ε, ο τρόπος και ο, ο τόπος διαδίωσης τους ε, είναι πραγματικά τραγικός. Βλέπουμε να ζουν σε ε, πρόσφυγες καταβλισμούς, σε σκηνές, οι οποίες είναι έκθετες στις ε, καιρικές συνθήκες. Ε, βλέπουμε, ας πούμε, μόνο τα καιρικές συνθήκες με το χιόνι, τις βροχοπτώσεις, ε, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στιβάζονται ε, και παράλληλα ε, είναι, είναι στο περιθώριο της κοινωνίας αφού ε, δεν πηγαίνουν στο σχολείο, τα παιδιά δεν έχουν το, δεν έχουν το στοιχείο της δικαιώματος μόρφωσης, ε, δεν έχουν ελευθερία, δεν συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ωραία. Γιατί δεν μας αγαπάς, πατρίδα. Δεν έχει το για τα σπλάχνα σου. Γιατί μα πετά σε δρόμου ξένου, σε θάλασσε κρύε. Γιατί μα εξορίζει σε τόπου άγνωστου και μακρινού. Τι είμαστε εμεί για σένα και μα πετά σαν σκουπίδια. Δεν είμαστε πια τα παιδιά σου. Δεν είσαι εσύ αυτή που μα γέμισε. Ποιο πόλεμο σε συνεπεί. Ποιο συμφέρον. Ποια ιδεολογία. Ποιο απολυταρχικό ηγέτη σε μέθησε ενάντια σε υποσχέσει δύναμη και περιοχή και απαγγέσαι τα ίδια στα παιδιά. Σε ποιον βόμβο θυσιάζει την ίδια σου τη σάρκα, ποιο κέρδο θα δικαιώσει αυτή την παραζάνεια, με ποιο ιερό νερό θα ανοίξει τα χέρια σου για να απαλλαχθεί από τι αμπάσταχε ενοχέ του αμαρτήματό σου, η μάνα να παρνέται τα παιδιά τη. Υπάρχει άρα για μεγαλύτερο έγκλημα. Η Βασά Σαή λέει: Κανένα δεν αφήνει την πατρίδα του. Εμεί απαντάμε. Αφήνω την πατρίδα. Στα χέρια του χορεύουν προσευχέ. Όταν τη θάλασσα χαράζουν στι αμπρέλε, με ανέμου κύματα κακοκαιριέ, λε και οι εποχέ που πολέμου δεν ήταν αρκετέ. Ο κόσμο σώβασε, έστρεψε αλλού το βλέμμα και συνέχισε να ζει στο ίδιο ψέμα. Που άλλο το πληρώνει με αίμα, μια άρρηκτη τρέλα δίχω στέλνει. Ένα χάο συμφερόντων, πολιτικών εικόνων, μια συλλογή φόβου που έχει με αλήθεια. Και μνήξαν όλοι τα παιδιά. Κάσανε σημαίε πατρίδων και όλα γίνανε αμφίβολα. Τότε μόνο τρέχει για τα σύνορα, μόνο τα σε ξένου ουρανού, ψυχά αστικά στενά, αγριεμένε θάλασσε, ελπίζει να βρει καλύτερη μοίρα. 
μόνο τότε αφήνεις την πατρίδα. Τελειώσαμε τη δραστηριότητά μας, παιδιά. Ε, και θέλω να μου πείτε τι σας άρεσε σε αυτό που κάναμε, σε αυτό που κάναμε. Λοιπόν, ε, έτσι με ένα δημιουργικό τρόπο, ε, είδαμε τα προβλήματα των προσφύγων, ευαισθητοποιηθήκαμε για αυτό το πρόβλημα, ε, μπήκαμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε διάφορα πράγματα, να <coughs> αναλογιστούμε και εμείς διάφορα πράγματα έτσι τη ζωή μας. Ε, ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε στη θέση των προσφύγων, ε, δηλαδή ε, τη λεγόμενη ενσυναίσθηση. Ε, ναι, μεν μπορούμε να νιώσουμε ε, και να προβληματιστούμε, να βυστοποιηθούμε, αλλά ξέρουμε ότι εμεί θα γυρίσουμε ασφαλεί στα σπίτια μα πίσω ε, και ότι δεν, ε, δεν ζούμε μέσα στο φόβο και ότι δεν απειλείται η ζωή μα όπω αυτόν. Ε, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να νιώσουμε και να βγούμε στη θέση του. Αγγίξαμε δηλαδή τα συναισθήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα βιώσαμε σε όλου το βάθο. Βέβαια τα βήματα όλα βοήθησαν πάρα πολύ στην ευαισθητοποίηση και ήταν πηγαίνε, συμβείτε. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικά για να κατανοήσουμε πολλά πράγματα γενικότερα για το, το δράμα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα αποκαλύψουμε στο τέλο το πόσο εμπνευστήκαμε από αυτά. Yeah. Τι άλλο μα δυσκόλεψε. Ε... Προσωπικά το ίδιο νομίζω και τα άλλα παιδιά. Τώρα ήρθε η στιγμή να εκφράσουμε κάποιοι ελληνικού χαρακτηρισμού για αυτά τα που αναφέρονται στο κείμενο, στο βήμα. Ε, Είναι μαύρα. Καθώ καταλάβαμε την πραγματική έννοια των μεταξύ αυτών, ε, γιατί πολλέ φορέ τι ακούμε στην καθημερινότητά μα, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρο του και το, και το αντικτυπό του. Και αν εμεί που ασχοληθήκαμε για λίγο με την πίεση. Φτάσαμε σε έμπνευση, φτάσατε σε έμπνευση. Σίγουρα, μια... Σίγουρα ελπίζουμε ότι άμα όλο και περισσότερο θα ευαισθητοποιηθούν, ειδικά για αυτό ζήτημα, το ζήτημα το προσφυγικό, ότι μπορούν να υπάρξουν δημιουργικέ λύσει που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Μάλιστα. Ε, ελπίδα λοιπόν δημιουργεί ε, η ενασχόληση με τη δραστηριότητά μα. Μα κάνει πιο αισιόδοξου. Ναι.